ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നാല് മണി പലഹാരമാണ് പഴം കൊണ്ടുള്ള ഒരുപാട് വിഭവങ്ങൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ഇന്ന് ഞാൻ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു പഴം നിറച്ചതാണ് അതൊരു വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി കാണിച്ചു തരുന്നത് ഇത് കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരൊക്കെ ഒരേപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു മധുരപലഹാരം കൂടിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മധുരപലഹാരം എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കാം എന്ന് നോക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു അഞ്ച് പഴം എടുത്തിട്ടുള്ളത് അഞ്ച് പഴം ഏകദേശം ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള പഴം എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് വേണ്ടി വരാം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒന്നര കപ്പോളം മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ശർക്കര ഉരുക്കിയതാണ് അത് നിങ്ങളുടെ മധുരത്തിന് അനുസരിച്ചിട്ട് എടുക്കുക ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ ചെരിയതും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു കപ്പ് അവിലാണ് പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂണോളം മേലക്കാപ്പൊടിയും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പഴം എങ്ങനെയാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം പഴം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് കത്തിയോണ്ട് ഒന്ന് വരച്ച് കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ സീഡ്സ് എടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് കത്തിയോണ്ട് നമ്മുടെ ഈ സീഡ്സിൻ്റെ അവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വരച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം ഞാൻ ഈ ചെയ്യുന്ന പോലെ കത്തിയോണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആ സീഡ്സിൻ്റെ അവിടെ ഒന്ന് വരച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് പതുക്കെ നമുക്ക് ആ സീഡ്സ് ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഞാൻ കത്തിയോണ്ട് എടുത്ത് കാണിച്ചു തരുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി നമുക്ക് പതുക്കെ ആ സീഡ്സ് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ എടുത്ത് റിമൂവ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഏകദേശം എൻ്റെ സീഡ്സ് ഒക്കെ എടുത്ത് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഇങ്ങനെ സീഡ്സ് കംപ്ലീറ്റ് റിമൂവ് ആയിട്ട് ഈ പടത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കണ്ട ഈ ഇതേപോലെയാണ് നമ്മൾ സീഡ്സ് ഒക്കെ എടുത്ത് കാണിക്കേണ്ടത് ഇനി നമുക്കൊരു പാൻ വെക്കാം ഇത് നമുക്ക് ഫില്ലിംഗ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ പാൻ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം പാൻ ചൂടായപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു കപ്പോളം തേങ്ങ ചേരുകതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി നല്ല പോലെ നെയ്യിൽ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം തേങ്ങയുടെ നനവ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാടി പോയാൽ മതി അത്ര ആവശ്യമുള്ള അല്ലാതെ നമ്മൾ വല്ലരെ ഇത് ഡ്രൈ ആക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നനവൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു കപ്പോളം അവിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെടുത്ത് ബ്രൗൺ കളറുള്ള അവിലാണെങ്കിൽ അതായാലും മതി എൻ്റെ കയ്യിൽ വെള്ള അവിലായത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് എടുത്തു അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വെള്ള അവിൽ ഇല്ലയെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഏത് അവിലായാലും കുഴപ്പമില്ല ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ശർക്കര ആവശ്യത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരും മധുരത്തിന് അനുസരിച്ചാണ് ശർക്കര ഇടയത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഞങ്ങൾ അത്യാവശ്യം മധുരം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരായതുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യം ശർക്കര ഇടയത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മധുരത്തിന് അനുസരിച്ചിട്ട് ശർക്കര ഇടയത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഇതൊന്നും ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതിലോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂണാണ് ഏലക്കാപ്പൊടിയാണ് ചേർക്കേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണാണ് ഏലക്കാപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഏലക്കാപ്പൊടി ചേർക്കുക ഏലക്കാപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂണോളം മതി അല്ലെങ്കിൽ ഓവറായി അതിൻ്റെ കുത്തൊടുക്കും അപ്പോൾ ഇത് അവിൽ നന്നായിട്ട് വിളയിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് സോഫ്റ്റ് ടൈപ്പിലാണ് ഇത് ആവശ്യമുള്ളത് അവിൽ വിളയിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നല്ലോണം ഡ്രൈ ആക്കും അങ്ങനെ ചെയ്യാറ് ഇപ്പം ഞാനിത് ചൂടാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം ചൂടാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫില്ലിങ് ശരിക്കും കൈകൊണ്ട് വെക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇനി ഒന്നര കപ്പോളം മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് മൈദയിലോട്ട് ഞാൻ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് എഴുതത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഉപ്പ് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിന് എഴുതത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് വേണ്ടത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ അടുത്തുള്ളത് ഇതൊരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാട്ടോ ചേർക്കുക നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇടുകയാണെങ്കിൽ അത് ഇടാം അല്ലെങ്കിൽ കളർ പൗഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇടാം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആകുമ്പോൾ അത് ഒരിക്കലും ഇത്രയും കൂടി സ്യൂട്ടായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക ഏകദേശം ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഞാനിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ അവസാനം ബാറ്ററി തയ്യാറാക്കിയിട്ട് എൻ്റെ ആ തിക്നെസ് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണോളം ഞാൻ പഞ്ചസാരം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്
ഇപ്പോൾ കണ്ടോ പഴം ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും അത് അതിൻ്റെ ഇത് കിട്ടുന്നുണ്ട് മുരിച്ചിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ജസ്റ്റ് രണ്ട് ഒരു കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തിരിച്ചിടാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒറ്റ കയ്യിലോണ്ടൊക്കെ തിരിച്ചിടുമ്പോൾ നമ്മൾ മേത്തേക്ക് എണ്ണ തെറിക്കാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു അരിപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വാർത്തെടുക്കുക എണ്ണയൊക്കെ ഒന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി നമുക്ക് ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പറിൽ വെച്ചിട്ട് അത് ഈ പഴം നിറച്ചത് കയ്യിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഓയിലൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരുപാട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ അതിൽ പിടിച്ചോളൂ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് അതിലോട്ട് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇപ്പോൾ ബാക്കിയും കൂടി ഞാൻ അതിലോട്ട് പൊരിക്കണ കാണിച്ചു തരാണ് ഇതേപോലെയാണ് നിങ്ങൾ പൊരിക്കേണ്ടത് അതിനാൽ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും അതിൻ്റെ മുറിച്ചിട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇനി ഇതും കൂടി നമുക്ക് നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുള്ള ഇതിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി ടിഷ്യൂ പേപ്പറിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പഴം നിറച്ചത് ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കണ്ടോ ഏകദേശം ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ കിട്ടണം നമ്മൾ അത് നമ്മൾ ഈ ശർക്കര കേടായതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇതൊരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം ഇപ്പം ഞാൻ മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് കാരണം എൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ ഫില്ലിങ് നിങ്ങൾ കണ്ടോട്ടെന്ന് എഴുതിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു തരുന്നത് ഇപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ ഈ മധുര പലഹാരം അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നോമ്പൊക്കെ ആവാറായാലോ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വീട്ടിൽ പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക അത് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് എന്നിട്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും നോമ്പിനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടും ഇത് എൻ്റെ മോൾക്കൊക്കെ അത് വളരെ ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളിതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് റെസിപ്പിയിൽ കാണാം അപ്പോൾ ബൈ ബൈ